ওকে আমাদের ইনোভেশনের একটা পার্ট হলো প্ল্যানিং সেই প্ল্যানিং নিয়ে আমরা শুরু করব আজকে এই প্ল্যানিং তে কি প্ল্যানিং তে আমরা কিভাবে করব ইনোভেশনে সেটা এখানে দেখেন যে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে কিছু কি পয়েন্টস যে এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি জানব ওকে যে ইনোভেশনের কিছু প্রোস এন্ড কনস মানে ইনোভেশনে আমাদের কিছু সুবিধা অসুবিধা আমরা দেখব যে ইনোভেশন সব সময় যে সুবিধা আর সেরকম না আবার ইনোভেশনের জন্য যে অসুবিধা হয় সেটাও না তো কিছু সময় কখনো অসুবিধা হয় তখন অসুবিধা হয় সো এইটা আমরা দেখব যে ইনোভেশনের সুবিধা অসুবিধাগুলো তারপর আমরা এখান থেকে ইনোভেশনের যে টাইপস গুলো ছিল আমরা প্রথম থেকে বলছিলাম সেগুলা না সেখান থেকে মাত্র দুইটা পার্ট দেখব যে প্রোডাক্ট ইনোভেশন প্রসেস ইনোভেশন প্রোডাক্ট এবং প্রসেস ইনোভেশন সম্পর্কে ডিটেইলস দেখব তারপরে বেসিক স্টেপস ইন দা প্ল্যানিং প্রসেস অফ ইনোভেশন ইনোভেশনের যে প্ল্যানিং এর যে বেসিক স্টেপস আছে সেগুলো দেখব এরপরে ইনোভেশনের জন্য যে টেকনোলজিক্যাল যে স্পেস গুলো রয়েছে সেই স্পেস গুলো আমরা দেখব এবং এইখান থেকে যে ডেভেলপমেন্ট অফ দা ক্লাইমেট ফর ইন্টারনাল ইনোভেশন এবং ইন্টারনাল ইনোভেশনের জন্য যে ক্লাইমেট দরকার হয় ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট করতে হয় সেই পার্টটা দেখব ওকে So first of all, what is innovation? The key. What is innovation? Innovation term, um, just uh, it's a create a new technology. Okay. If Shadharan uh, Tamar innovation give her bully, innovation is how farms create a new technology, product and process. If farm or organization give her not to know technology, process or product create courtesy. So, no tunkuno process, product, among process, other technology create correctly. I'm the innovation bully. Shita Jai Hok Nagano, no tun Jai Hok Nagano, Shita Hotebare, either it will be the new technology uh, or it will be the new product or it will be the new process of the organization. So, no tun JT Hobe, JT farm, no tun create curve, Shita Hotebare product, process, other technology. JT to recover, Shita camera innovation bully. এখন এই ইনোভেশনটা আমরা দুই রকম করে ইনোভেশন হয় একটা হলো ইন্টারনালি ইন্টারনাল অথবা আরেকটা হলো এক্সটারনাল মানে একটা হলো আমরা নিজেরাই অর্গানাইজেশন গুলা নিজেরাই তাদের ইনোভেশন তৈরি করে ইনোভেশন ইনোভেটিভ প্রসেসে নিজেরাই ইনোভেশন করে আরেকটা হলো যে আমরা উইথ দ্য হেল্প অফ আদার সোর্স এক্সটারনাল সোর্স দেন উইল উই উইল ইনোভেট তো দুই ভাবে হতে পারে ইনোভেশন করার জন্য নিজেরা সরাসরি অর্গানাইজেশন গুলো করতে পারে অথবা এরকম না যে আমরা শুধু ইনোভেশন করার জন্য আমাদের শুধু অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইনোভেশন করতে হবে এরকম কিছু না যে আমরা এটা বাইরে থেকে ইনোভেট করতে পারি দ্যাট মিনস আমরা অন্য কোথাও থেকে নতুন কোন টেকনোলজি নিয়ে এসে সেটা আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য অ্যাডাপ্ট করতে পারি অথবা নতুন কোন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রসেস নিয়ে এসে আমরা সেটা তৈরি করতে পারি অথবা আইদার ইট উইল বি দ্য প্রসেস যে নতুন কোন প্রসেস আমরা সেটা আউটসোর্স করে আমাদের নিজেদের অর্গানাইজেশন সেটা অ্যাডাপ্ট করতে পারি সো যাই হোক না কেন সবগুলোই কিন্তু ইনোভেশন অথবা আমরা নিজেরাও তৈরি করতে পারি সো ইনোভেশন দুই রকমের হতে পারে একটা হলো ইনোভেশন হতে পারে ইন্টারনালি অথবা এক্সটার্নালি দেন দ্যাট মিনস উই ক্যান ইউজ দ্য ইন্টারনাল সোর্স ফর ফর ক্রিয়েটিং ইনোভেশন অর উই ক্যান ইউজ দ্য এক্সটার্নাল সোর্স ফর ক্রিয়েটিং ইনোভেশন সো দুটো ওয়েতেই হতে পারে ওকে ওকে এখন আমরা বলছি যে ইনোভেশনের ফার্স্ট পার্ট হলো প্ল্যানিং ইনোভেশন করার জন্য আমরা ফার্স্ট ফার্স্ট হলো মূল কাজই হলো আমরা প্ল্যানিং সো প্ল্যানিংটা একটা কমপ্লেক্স প্রসেস এখন কেনই কমপ্লেক্স প্রসেস সেটা আমরা দেখব যে প্ল্যানিং কেন কমপ্লেক্স প্রসেস আমরা প্ল্যানিং মানে কি যে প্ল্যানিং মানে যে আমরা সবগুলো ভবিষ্যতে ফর দ্য ফিউচার প্ল্যানিং ইজ ফর দ্য ফিউচার তার মানে আমরা ভবিষ্যতে কি করব কেমন কোন ডিসিশন নিব কোনটা কখন শেষ করব কিভাবে করব এই সব কিছু আমরা ডিসাইড করে ফেলি আগেই মানে কোনো কাজ হওয়ার আগে আমরা ডিসাইড করে ফেলি যে হোয়াট উইল বি ডু অথবা হোয়াট উইল বি ডান তো এই যে যে আমরা কোন কাজ শুরু করার আগেই তা ডিসাইড করে ফেলতেছি এবং মানে হোয়াট উইল বি দ্য প্রসেস অথবা হোয়াট উইল বি দ্য মেথড ফর ডুইং দ্য ওয়ার্ক সেটা আমরা ঠিক করে ফেলি সো এইটাই মূলত প্ল্যানিং এবং এই জন্যই প্ল্যানিংটা কমপ্লেক্স কারণ প্ল্যানিং ইজ বেসড অন দ্য ইমাজিনেশন প্ল্যানিং পুরোটাই হলো আমাদের কল্পনার উপর নির্ভর করে ডিপেন্ড অন দ্য ইমাজিনেশন সো আমরা পুরোটাই কল্পনা করি পুরোটাই ধারণা করি পুরোটাই আমাদের ফ্রিকশন সো পুরা যে কাল্পনিক বিষয়টা সেটাকে আমরা বাস্তব বলে ধরে নেই সো এই জন্যই প্ল্যানিংটা একটা কমপ্লেক্স পার্ট 
কারণ আমরা জানি না যে এটা সত্যিই আমরা যেভাবে প্ল্যান করতেছি সেইভাবে এটা সাকসেসফুল হবে কিনা অথবা সত্যি এটা চলবে কিনা বাট তারপরে কিন্তু আমরা প্ল্যানিং করতেছি এবং বেসড অন দ্যাট প্ল্যানিং উই আর গুইং ফরওয়ার্ড ওকে সো এই জন্যই প্ল্যানিংটা একটা কমপ্লেক্স প্রসেস এবং এটার ভিতরে একদম হোয়াইট ইস্যু আছে অনেকগুলো ইস্যু এর সাথে কানেক্টেড মানে আমরা যা প্ল্যান করতেছি মানে দিস প্ল্যান উইল বি ইনক্লুডেড দ্য মেনি ইস্যুস এর সাথে অনেক 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 ইস্যুস কানেক্টেড সো আমাদের প্ল্যানের সাথে একটা ইস্যু আবার ওই ইস্যু আরেকটার সাথে কানেক্টেড সো এই জন্য এইটা মূলত একটা কমপ্লেক্স প্রসেস প্ল্যানিংটা খুব কমপ্লেক্স প্রসেস এবং এইটা যেহেতু ফিউচার প্রিডিকশন আমরা ভবিষ্যৎ প্রিডিক করতেছি সো প্রিডিকশন কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট হবে না এবং এখানে ইভেন হতে পারে যে লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট মানে এক পার্সেন্টের কম অ্যাকিউরেট হতে পারে সো এই জন্য এটাকে আমরা কমপ্লেক্স প্রসেস বলতেছি যে প্ল্যানিংটা খুবই একটা কমপ্লেক্স প্রসেস কারণ এটাকে আমরা কি বলে যে এত সহজে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট অথবা বাস্তবে রূপদান করতে পারি না সো এখন কেন কমপ্লেক্স সেটার বেশ কয়েকটা ছোট ছোট এখানে কস দেওয়া আছে যে দেখেন এইখানে যে আমরা যে টার্গেট অথবা যে এইটা সেট করে দিই প্ল্যানিং এর জন্য আমাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হোক প্রোডাক্ট প্রসেস হোক সেলস হোক যে টার্গেটটা আমরা সেট করি মানে দ্য টার্গেট হুইচ উইচ উইল উই সেট ফর দ্য প্ল্যানিং দিস টার্গেট ইজ নট দ্য অ্যাটেনেবল আইদার ইট উইল বি নট অ্যাটেনেবল অর ইট উইল বি দ্য পার্সেন অ্যাটেনেবল তার মানে প্ল্যানিংটা আমরা যে টার্গেট এবং যে টার্গেট ওয়াইজ আমরা কাজটা করতেছি সেই টার্গেট ওয়াইজ হয়তো আমরা সফল নাও হতে পারি আবার হতেও পারি তার মানে আমাদের এখানে মানে কি বলে যে রিস্ক কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুল ফুল রিস্ক নিয়ে আমরা প্ল্যান করতেছি যে এখান থেকে হয় আমরা ফুললি এখান থেকে সাকসেস পাবো অথবা আমরা কোনো সাকসেসই পাবো না এটাও হতে পারে সো এই যে যে আমরা একটা ফিউচার প্রিডিকশন নিয়ে যাচ্ছি সেই জন্য এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স প্রসেস হিসেবে দেখানো হচ্ছে আবার দেখেন আমরা প্ল্যানের জন্য যে টাইম স্পেস রিসোর্স অ্যালোকেট করতেছি এই অ্যালোকেশন গুলো কিন্তু কল্পনা এই অ্যালোকেশন গুলো কিন্তু ফিউচার প্রিডিকশন আমরা সবকিছু কিন্তু প্রিডিক্ট করে দিচ্ছি তার মানে আমরা একটা প্ল্যান করতেছি এবং ওই প্ল্যানের জন্য দ্য টাইম হুইচ উইল বি স্পেন্ড ফর দ্যাট প্ল্যান ইজ নট শিওর দ্যাট দিস টাইম উইল বি দ্য ইফেক্টিভ আর ফ্রুটফুল তার মানে আমরা যে টাইমটা দিচ্ছি সেই টাইমটা যে ফ্রুটফুল হবে অথবা ওই টাইমে যে আমরা ওই কাজটা শেষ করতে পারবো সেটাও কিন্তু আমরা শিওর না এবং এখানে আমাদের রিস্ক অনেক বেশি ঠিক একইভাবে আমরা ওই প্ল্যানের জন্য যে স্পেসটা দিচ্ছি যে রিসোর্স ইউজ করতেছি সেইটাকে যে সেই রিসোর্সটা যে আসলে আমরা মানে কি বলে যে ইউটিলাইজ করতে পারবো সেটা তো কোনো কোনোই গ্যারান্টি নেই সো এই জন্য কিন্তু এটা একটা কমপ্লেক্স প্রসেস তাছাড়াও দেখেন যে আমরা যে রিসোর্স গুলা দিচ্ছি এবং ওই রিসোর্স গুলা দিয়ে যে আমরা নেক্সট স্টেপে নেক্সট কিছু ডেভেলপমেন্ট করব সেটাও কিন্তু আমরা ঠিক করে নিচ্ছি তার মানে আমরা প্ল্যান করতেছি যে আমরা ফার্স্ট স্টেপে এই রিসোর্স দিব এই রিসোর্স ব্যবহার করব এবং এই রিসোর্স গুলো আমরা নেক্সট স্টেপেও ব্যবহার করব অথবা এই রিসোর্স গুলার ইম্প্যাক্টটা নেক্সট স্টেপে আসবে তার মানে আমরা যে প্ল্যানটা করতেছি এবং যে ওয়েতে আগাচ্ছি সেই ওয়েটা পুরাটাই কল্পনায় এবং পুরাটাই হলো ফিউচার প্রিডিকশন এই ধরনের প্রিডিকশন থাকলে ইটস এ কমপ্লেক্স প্রসেস কারণ যখনই কোনো প্রিডিকশন থাকবে তখন এটা মোর কমপ্লেক্স ওকে দেন দেখেন এনকারেজ দ্য ক্রস ফাংশনাল টিমস টু ডেভেলপ দ্য নিউ আইডিয়াস প্ল্যানটা সাধারণত ক্রস ফাংশনাল টিম ডেভেলপ অথবা নিউ আইডিয়া ডেভেলপ করার জন্য তৈরি হয় সো এইটাও একটা কমপ্লেক্স জিনিস যে যখনই ক্রস ফাংশনাল কোথাও যাব অথবা নতুন আইডিয়া ডেভেলপ করব তখন সেটা অনেকটাই কমপ্লেক্স এবং কঠিন প্রসেস সো এই সব কিছু মিলে প্ল্যানিংটা একটা কমপ্লেক্স এবং কি বলে যে একটা কমপ্লেক্স প্রসেস এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এরপরে দেখেন যে আমরা ইনোভেশন করার সময় যে আমরা চিন্তা হয় যে আমরা কি ইনোভেট করব নাকি ইনোভেট করব না টু ইনোভেট আর নট টু ইনোভেট মানে ইনোভেশন ডিসিশন কিন্তু সব সময় যে ইনোভেশন করতে হবে এরকম কোন মানে ধরা বাধা কোনো ই নেই নিয়ম নেই তো আমরা অনেক সময় ইনোভেশন না করেও আমরা সাকসেস হতে পারি উই ক্যান গেট দ্য সাকসেস আবার অনেক সময় ইনোভেশন করেও আমরা বড় একটা লস এর মুখে পড়তে পারি সো ইনোভেশন মানেই যে সব সময় আমাদের ইনোভেশন করতে হবে সব সময় ইনোভেটিভ প্রসেস আসতে হবে নট লাইক দ্যাট সো এখন আমরা কি করব হোয়াট উইল বি ডান অথবা হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু যখন আমাদের এই ধরনের কোন ডিসিশন আসবে যে টু ইনোভেট অর নট টু ইনোভেট আমরা কি ইনোভেট করতে চাই না কি ইনোভেট করতে চাই না তখন আমাদের ডিসাইড করতে হবে যে আমরা ইনোভেশন করলে কি হবে আর ইনোভেশন না করলে কি হবে ইনোভেশন করার ফলে আমাদের ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে ইনোভেশন না করলে অথবা ইনোভেশন 
ইনোভেশন প্রসেসে না যদি আমরা যাই তাহলে আমাদের কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে সেইটা আমাদের কোন ধরনের লস অথবা রিস্কের ভিতরে ফেলতে পারে সেটা আমাদের অ্যানালাইসিস করতে হবে সো যখন এই ধরনের ডিসিশন নিব তখন আমাদের দেখতে হবে যে দুইটার পক্ষে যুক্তিটা কি যে আমরা হোয়াই উই নিড টু ইনোভেট ওকে যে কেন আমরা ইনোভেট করব তার জন্য আমাদের কি এই ফ্যাক্টরগুলো আছে কিনা তার মানে যখন আমরা আমাদের অর্গানাইজেশন গুলোকে ইনোভেশন প্রসেসে নিয়ে আসবো যে উই হ্যাভ টু ইনোভেট তখন আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে যে আমরা যদি ইনোভেশন করতে চাই তাহলে আমরা কেন ইনোভেট করব দ্যাট মিনস দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট ফেভার ইনোভেশন ইনোভেশনের জন্য যে ফ্যাক্টর গুলা এই ফ্যাক্টর গুলো যদি আমাদের থাকে তাহলে উই উইল গো ফর দ্য ইনোভেশন তার মানে আমরা প্রথমে অ্যানালাইসিস করব যে এই এই ফ্যাক্টর গুলা আছে তো এইটা যদি আমাদের দেখা যায় যে এখানে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টর গুলো আমাদের জন্য দরকার সো আমরা উই গু ফর দ্য উই গো ফর দ্য ইনোভেশন প্রসেস সো এখানে দেখেন যে টু ডিটারমাইন ওয়েদার এ ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজি ইস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্য ফার্ম এন্ড ইটস ম্যানেজার্স নিড টু এক্সামিন দ্য পটেনশিয়াল বেনিফিট অ্যান্ড ড্রব্যাক্স অফ ড্রব্যাক্স রিয়েলিস্টিক্যালি ওকে এখন এখানে ফার্ম গুলাকে অর্গানাইজেশন গুলাকে দেখতে হবে যে আমরা যেটা ইনোভেশন করতে চাচ্ছি অথবা ইনোভেশনের জন্য যেতে চাচ্ছি সেই ইনোভেশনের জন্য আমরা পটেনশিয়ালি কি বেনিফিট গুলো পাবো উইচ পটেনশিয়াল বেনিফিট উই হ্যাভ গেইন ফ্রম দিস ইনোভেশন যখন আমরা এইটা দেখবো ঠিক একই সময় আমাদের দেখতে হবে যে হোয়াট ড্রব্যাক্স উই উইল হ্যাভ টু গেইন ফ্রম দিস ইনোভেশন আমরা যখন আমরা দেখবো যে ইনোভেশন করার জন্য আমাদের সুবিধা কি ঠিক একই সময় দেখবো ইনোভেশন করার ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইনোভেশন what will be the impact on our organizations so eight to amra dekhi nebo the impact ta ki hote pare so ekhon dekhbo je jodi amra dekhi je innovation ta amader favorite to kokhon dekhbo innovation kora ta amader favorite dekhen kon gula hole the greater control of the process and the outcomes mane amra je innovation process ta niye eshechi shetar bhitore control ta amader onek beshi okay greater control of the process and the outcomes mane eta theke je outcome hobe ebong je process ache এইটার কন্ট্রোলটা পুরোটাই আমাদের হবে তার মানে যদি আমরা এরকম কিছু পাই যে এখানে আমরা যেটি ইনোভেট করতেছি সেটার ভিতরে আমাদের ফুল কন্ট্রোল থাকবে অথবা ম্যাক্সিমাম কন্ট্রোল থাকবে এবং যেটা আউটপুট আসতেছে আউটকাম আসবে সেটা আমাদের পক্ষে সো উই গো ফর দ্য ইনোভেশন অথবা যদি দেখি যে গ্রেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দ্য টেকনোলজি প্রডিউসড অ্যান্ড হাউ টু অ্যাপ্লাই ইট অথবা যদি আমরা দেখি যে আমরা যেটা ইনোভেশন করতে চাচ্ছি যে টেকনোলজিটা সেটা আমরা অনেকটাই বুঝতে পারতেছি গ্রেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওকে যে টেকনোলজি দিয়ে অথবা যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি সেটার প্রতি আমাদের অনেক পরিমাণে কন্ট্রোল আছে আমরা সেটাকে অনেকটাই বুঝতে পারি অন্য অন্য কম্পিটিটিভদের তুলনায় আমরা বেশি ভালো বুঝতে পারি তাহলে উই গো ফর দ্য ইনোভেশন অথবা গ্রেটার এবিলিটি টু পটেন্সিয়ালি ডেভেলপ দ্য নেক্সট জেনারেশন অফ টেকনোলজি অথবা কি হয় যে আমরা যে টেকনোলজিটা ডেভেলপ করতেছি সেটা দিস টেকনোলজি নেক্সট জেনারেশন টেকনোলজি তার মানে এটা পরবর্তী নিউ টেকনোলজি যদি আমরা এরকম দেখি যে আমাদের যে টেকনোলজি এখন ডেভেলপ করতেছি আমাদের ফর আওয়ার ফার্মস আর ফর আওয়ার অর্গানাইজেশন এই সেম টেকনোলজি আমরা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আসতে পারবো অথবা এই টেকনোলজিটাকে ডেভেলপ করে আমরা নতুন কোন টেকনোলজি ডেভেলপ করার মতো এবিলিটি আমাদের আছে তাহলে আমরা ইনোভেশনে যাবো দেন উই গো ফর দ্য ইনোভেশন অথবা কি হতে পারে greater profit potential as a fast mover othoba amrai fast we are the fast mover ei rokom jodi hoy tahole amra innovation korbo tar mane jokhon i amra innovation e jabo othoba innovation decision nibo je when we decide to innovate othoba when we decide we have to innovate then amra analysis korbo je etar bhitore amader control ta ache kina mane amra jeta innovation kortechi je amra innovate korlei hoye gelo ei rokom kichu na je jokhon amra kono notun kono kichu innovate korbo tokhon amra dekhbo eta amra control korte partechi kina okay tar mane jodi alfred nobel dekhto dynamite abishkar korar shomoy je ei dynamite she control korte pare na othoba etar application control korte pare na tahole kintu she abishkari korto na tahole prithibite eto danga hangama toiri hoto na tar jonno kintu prithibire onek danga hangama toiri hocche এবং তার সেই কিন্তু আবার তার সেই টাকা দিয়ে কিন্তু সারা পৃথিবীর আরো যারা ডেভেলপ করতেছে তাদের কিন্তু তার সব টাকা বিলিয়ে দিয়ে গেছে কারণ সে বুঝতে পারছিল যে সে যেটা ইনোভেট করছে সেটা আসলে তার জন্য অথবা সে কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারতেছে না তার একটু কন্ট্রোলে নেই আউট অফ কন্ট্রোল সো এইটা হলো আমরা দেখব যদি আমাদের গ্রেটার কন্ট্রোল হয় আমরা যদি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমরা ইনোভেশন ডিসিশন নিব অথবা এই টেকনোলজিটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেই সম্পর্কে যদি আমাদের গ্রেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে শুধু আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হাউ টু অ্যাপ্লাই এইটুকু জানল
how to potentially apply kibhabe amra eta potentially apply korte partasi jodi ei dharona amader thake then we go for the innovations othoba amra je technology othoba je innovation ta niye ashchi seta development amrai korte parbo amader hate ache ei rokom jodi confident e thake confident thake ebong ei rokom skill thake then we go for the innovations othoba jodi eita hoy latest the first we are first je er age keu kokhono ei technology use korena othoba keu kokhono eta ইনোভেট করতে পারে নাই করেনি এরকম যদি হয় তখন আমরা এই ইনোভেশনে যাব এটাকে ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ বলে সব জায়গায় কিন্তু এই ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজটা আছে যেমন আমাদের দেশে টেলিকম সেক্টরে ধরেন সিটিসেল কিন্তু আমাদের দেশে ফার্স্ট মুভার প্রাইভেট টেলিকম কোম্পানি হিসেবে প্রথম আসছে সো তারা কিন্তু যে পরিমাণ প্রফিট করে গেছে এখন পর্যন্ত মার্কেটে যারা আছে তারা অত প্রফিট এখনো করতে পারে কিনা আমার সন্দেহ আছে সো তারা ফার্স্ট মুভার হিসেবে অনেক প্রফিট করছে সো সবাই এরকম যে কোম্পানি যেগুলো হলো নতুন ইনোভেটিভ প্রসেসে প্রথম আসলো মার্কেটে তার এই সুবিধাটা পাবে ফার্স্ট মুভার হিসেবে সো যদি দেখি আমরা এই ফ্যাক্টর গুলো আছে এবং এই ফ্যাক্টর গুলো আমাদের ফেভারে ইন ফেভার অফ আওয়ার্স দেন উই গো ফর দ্য ইনোভেশন তাহলে আমরা ইনোভেট করব আর কখন ইনোভেট করব না তো আমরা কখন ডিসকারেজ করব যে নো উই ডোন্ট গো ফর দ্য ইনোভেট আমরা কখন ইনোভেশনে যাব না তখন দেখব সো একই ভাবে আমরা ওই যে ইনোভেশন করার সময় যেরকম দেখলাম যে আমরা আউটকাম এবং ড্রব্যাক্স গুলা পটেন্সিয়াল বেনিফিট এবং ড্রব্যাক্স তো একই ভাবে আমরা এখানকেও যখন আমরা ইনোভেট করবো না তখনও দেখে নেব যে আমরা যেটা ইনোভেট করতে চাচ্ছি সেটা সুবিধা কি সেটা অসুবিধা কি যদি দেখি আমরা যে আমাদের সুবিধার চেয়ে এখানে অসুবিধাই বেশি তার মানে আমাদের এখানে যে পটেন্সিয়াল বেনিফিট তার চেয়ে আমাদের ড্রব্যাক্স বেশি দেন আমরা ডিসাইড করব উই ডোন্ট গো ফর দ্য ইনোভেট এখন কি কি কারণ অথবা কি কি পয়েন্ট গুলা আমরা যদি ফাইন্ড আউট করতে পারি তাহলে যে এই পয়েন্ট গুলো যদি আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি দেন উই ডোন্ট গো ফর দ্য ইনোভেট দেখেন দ্য টাইম রিকোয়ার্ড ফর এন ইনিশিয়াল ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ইস গ্রেটার ওকে তার মানে আমরা এমন কোন ইনোভেশন নিয়ে আসবো না যে যে ইনোভেশনের জন্য আমাদের অনেক সময় লাগবে ডেভেলপ করার জন্য ইনিশিয়াল অথবা ইন্টারনাল স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক সময় লাগবে যদি এই রকম হয় তাহলে কি হবে যে আমরা যতদিনে ওই স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করবে ততদিনে আমাদের কম্পিটিটরা হয়তো আরো ভালো কোনো স্ট্র্যাটেজি অথবা আরো ভালো কোনো কিছু ডেভেলপ করে ফেলবে তো আমরা ওইখানে যেতেই পারবো না তো এইটা দেখব যে আমরা যখন ইনোভেট করার ডিসিশন নিব তখন দেখব যেন আমরা যেভাবে অ্যাপ্লাই করতেছি এটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি সেটা যেন আমাদের এমন ভাবে কন্ট্রোলে থাকে যেটা আমরা আমাদের মতো করে এটা চালাতে পারি অথবা আমাদের মতো করে এটা ডেভেলপ করতে পারি বাট যদি এরকম হয় যে ডেভেলপ করার জন্য অথবা স্ট্র্যাটেজি নেওয়ার জন্য অনেক সময় লাগতেছে সো আমরা ওই ইনোভেশনে যাব না কারণ ওই ইনোভেশনে গেলে তখন আমাদের কম্পিটিটরটা অলরেডি দি ডেভেলপড দ্যাট কাইন্ড অফ টেকনোলজি ইনোভেশন ওকে সো তারাও হয়তো আমাদের কম্পিউটার বসে নাই তারা ওই সময় ডেভেলপ করে ফেলবে তো এই সময় আমি ইনোভেশনে যাব না আবার কখন দেয়ার ইজ এ গ্রেটার রিস্ক অফ ফেইলর টু ডেভেলপ দ্য রাইট প্রোডাক্ট এট রাইট টাইম সো এটা খুব ভাইটাল যে আমরা সঠিক সময়ে সঠিক প্রোডাক্ট রাইট প্রোডাক্ট এট রাইট টাইমে যদি ডেভেলপ না করতে পারি তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট আমাদের ইনোভেশন যাই হোক তেমন সেই ইনোভেশন মানে পুরোটাই ফেলর ইনোভেশনটা ডেভেলপমেন্টের মুখ দেখবে না তো এরকম পৃথিবীর অনেক কোম্পানি আছে তারা অনেক প্রোডাক্ট অনেক স্ট্র্যাটেজি অনেক ইনোভেট নতুন নতুন অনেক কিছু ইনোভেট করছে বাট সেটা এখনো তাদের সফলতার মুখ দেখে নাই তারা বরং আরো উল্টা কি বলে রিস্কের মধ্যে পড়ে গেছে তো এইটার মূল কারণ হলো যে তারা রাইট প্রোডাক্ট এট রাইট টাইমে ডেভেলপ করতে পারে নাই দে ফেল টু ডেভেলপ দ্য রাইট প্রোডাক্ট এট রাইট টাইম তো যদি আমাদের এরকম মনে হয় যে আমরা যেটা ইনোভেট করতে যাচ্ছি সেটা আমরা রাইট প্রোডাক্ট এবং রাইট সময়ে ডেভেলপ করতে পারবো না দেন উই গো ফর উই ডোন্ট গো ফর দ্য ইনোভেশন ওকে এবং আমরা দেখব আবার কখন কিপিং এ পাইপ লাইন অফ নিউ প্রোডাক্ট অর দ্য প্রসেস ইস ডিফিকাল্ট অ্যাট বেস্ট ওকে মানে আমরা তখন কি করব না ইনোভেট করবো না কখন যখন আমরা একটা প্রোডাক্ট আমাদের পাইপ লাইনে রাখবো যে আমরা নিয়ে আসতেছি অথবা নিয়ে আসবো এরকম ধারণা করতেছি যে আমাদের এই ধরনের প্রোডাক্ট আসবে অথবা এই ধরনের প্রোডাক্ট আসতে পারে এই রকম যখন ধারণা করব এবং সেইটা যখন নিয়ে আসতে যাব ইনোভেট করতে যাব সেটা আমরা করব না কারণ আমরা যেটা পাইপ লাইনে রাখতেছি সেটাকে আমরা ইনোভেটেশন অপশনে যাব না আর যদি এই পাইপ লাইনে এই প্রোডাক্টটা অন্য কেউ তৈরি করে ফেলে ওকে তাহলেও আমরা এখানে ইনোভেশনে যাব না যে পাইপ লাইনে রাখলাম বাট এটা দেখা গেল 
অন্য কেউ তৈরি করে ফেলছে তখন আমরা আর এটাকে নতুন করে ইনোভেট করতে যাব না কারণ এতে দেখা যাবে আমাদের কম্পিউটাররা আরো সুবিধা পাবে এরা খুব তাড়াতাড়ি আরো অন্য কোনো কিছু তৈরি করে ফেলতে পারে সো আমরা ইনোভেশন ডিসিশনের সময় যে ফ্যাক্টরগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করব সেগুলো দুটো ফ্যাক্টরে এখানে ডিসকাস করা হয়েছে যে যে ফ্যাক্টরগুলোকে ইনোভেশন ডিসকারেজ করে সেগুলো আবার যেগুলো কি এনকারেজ করে সেগুলো যে আমরা যেগুলো এনকারেজ করে তখন আমরা ইনোভেট করব আর যেগুলো ডিসকারেজ করে তখন আমরা खूब सहजे कम्पिटेटर সেই ইনোভেশনটা নিয়ে আসতে পারে মানে আমরা যেটা নিয়ে আসলাম ইনোভেশন যেহেতু সেটা বাইরে থেকে সো অন্য কম্পিউটাররাও সেটা নিয়ে আসতে পারে খুব সহজে সো এই জন্য জেনারেলি ফার্মগুলোকে ইন্টারনাল ইনোভেশনের দিকে বেশি কি বলা হয় এমফাসিস করা হয় সো যখনই ইন্টারনাল অ্যানালাইসিস ইন্টারনাল ইনোভেশনের জন্য তারা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করে ফেলবে ফার্মগুলোতে তখন তাদেরকে কি বলে যে তাদের মানে তাদের ডিফাইন করতে হবে যে তারা আসলে কোন ধরনের ইনোভেশন করতে যাচ্ছে ওকে সেটা কোন টাইপের ইনোভেশন করতে যাচ্ছে সো তখন তাদেরকে এই টাইপ গুলো দরকার হয় যে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো ইনোভেশন প্রোডাক্ট আর প্রসেস ইনোভেশন ওকে সো এই প্রোডাক্ট ইনোভেশনটা আমাদের সবচেয়ে ভাইটাল প্রসেস প্রোডাক্ট এবং প্রসেস ইনোভেশন আর বাকিগুলোও আমাদের ইনোভেশন গুলো ভাইটাল বাট এইগুলো সবচেয়ে ভাইটাল সো এখন প্রোডাক্ট ইনোভেশনের যখন যাবে তখন দেখেন যে মোস্ট ফর মোস্ট অর্গানাইজেশনস প্রোডাক্ট ইনোভেশনস আর দ্য সেন্টার ফর দ্য রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এফোর্টস ওকে যদিও মানে আমরা বলছি যে অল দ্য রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যান অকিউর ইন দ্য সেপারেট ইউনিট অফ দ্য অর্গানাইজেশন টুডে ইট ইজ মোর অফেন স্প্রেড থ্রু আউট দ্য ফার্ম তার মানে যে প্রোডাক্ট ইনোভেশনটা মূলত রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন যে সেন্টার থাকবে সেইটা কেন্দ্রে কি ইনোভেশনটা হবে মানে যদিও কিছু কিছু ফার্মে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট আলাদা বাট তারপরেও কিন্তু মূল পার্টটা রিসার্চ ডেভেলপমেন্টই করবে প্রোডাক্ট ইনোভেশনের জন্য তো আমরা রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের থ্রুতে এই প্রোডাক্ট ইনোভেশনটা হয়ে থাকে তার মানে রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের মূল কাজটাই হলো প্রোডাক্ট ইনোভেশনের দিকে তো এখন এই রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট যখন আপনার প্রোডাক্ট ইনোভেশনের দিকে যাবে তখন এই রিসার্চ ডেভেলপমেন্টগুলো আবার বেশ কয়েকটা অ্যাফোর্ট নিয়ে আসবে ওকে এই অ্যাফোর্টগুলো একে আমরা জেনারেলি যে তিনটা ভাগে ভাগ করি যেমন দেখেন দ্য টাইপস অফ ইনোভেশন অ্যাফোর্ট ফাউন্ড এট রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রসেস ইনক্লুডস তার মানে যখনই আমরা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে আসি তখন এই প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের যে আমরা বলছি যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের কি পার্ট হলো রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট যদিও এখানে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট আলাদা পার্ট থাকে বাট রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের মূল কাজই থাকে প্রোডাক্ট ইনোভেশন করা সো ওই যে যখন রিসার্চ ডেভেলপমেন্টে আমরা প্রোডাক্ট ইনোভেশন করব তখন কিন্তু এই রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট তিনটা বেসিক প্রসেস অথবা স্টেপ ওয়াইজ তারা প্রোডাক্ট ইনোভেশনের দিকে আসে দেখেন একটা কি যে একটা হলো আমরা পরে এগুলো ডেসক্রিপশন দেখব একটা হলো বেসিক বেসিক মানে হলো যে প্রোডাক্ট ইনোভেশনের রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কি করবে একদম পিওর রিসার্চ একদম পিওর একদম পিওর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট থাকবে এটা হলো বেসিক পার্ট থাকবে অ্যাপ্লাইড পার্ট হবে যে ওই যে পিওর রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট হলো সেখান থেকে নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করবে এবং ফাইনালি তারা যে প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করলো সেটা তারা ইন্টিগ্রেট করবে দ্যাট মিনস এটা সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট অর মার্কেট এক্সপানশন তার মানে আমরা যে প্রোডাক্টটা ইনোভেট করলাম সেটাকে মার্কেটে নিয়ে আসবে এবং মার্কেটে নিয়ে আসতে হলে কি করতে হবে সেইটা তার মানে আমরা রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট প্রোডাক্ট ইনোভেশন যখন যাবে তখন তারা তিনটা মূল প্রসেস এখানে ইনক্লুড করবে সেটা তিনটা মেইন প্রসেসে তারা প্রোডাক্ট ইনোভেশনের দিকে যাবে একটা হবে তারা পিওর রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট থাকবে পিওর রিসার্চ এটা নিয়ে শুধু পিওর রিসার্চ আর ডেভেলপমেন্ট হবে দেন তারা এই পিওর রিসার্চ ডেভেলপমেন্টে অ্যাপ্লাই ফিল্ড করবে অ্যাপ্লাইড করবে মানে অ্যাপ্লাইড ফিল্ডে আসবে এবং যখন অ্যাপ্লাই করবে তখন এখানে নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপ হবে ওকে এবং এই নিউ প্রোডাক্ট যখন ডেভেলপ হবে তখন তারা এটাকে ইন্টিগ্রেট করবে ইন্টিগ্রেট কেমন যে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন সেটা হবে তারা এটাকে ইম্প্রুভ করবে এবং মার্কেটে নিয়ে আসবে ওকে মার্কেটে নিয়ে আসতে দেন মার্কেট থেকে তারা বিভিন্নভাবে ইম্প্রুভ করতে পারে এখন এই প্রোডাক্ট ইনোভেশনের জন্য যে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট যে এই যে তিনটা পার্ট নিয়ে আসলো এখন কোনো কোনো অর্গানাইজেশন 
এটার তিনটা পার্টই নিতে পারে আবার কোন কোন অর্গানাইজেশন এখানে যে কোনো একটা পার্ট নিতে পারে অথবা সবগুলো নিতে পারে এইজন্য বলছে ফার্ম মে হ্যাভ এনি অর অল দিস डिफरेंट টাইপস গোইং অন এট এনি গিভেন টাইম তার মানে ফার্মগুলো সবগুলো প্রসেসে যেতে পারে যে কোনো সময় অথবা সে যে কোনো একটা চুজ করতে পারে অথবা দুইটা করতে পারে অথবা সবগুলোই করতে পারে যে কোনো সময় প্রোডাক্ট ইনোভেশনের জন্য রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট এই যে তিনটা কাজ করে এটা যে কোনো সময় নিতে পারে ওকে মানে যে কোনো সময় অর্গানাইজেশনগুলো নিতে পারে এখন এই যে যে আমরা ফার্স্ট পার্ট ছিল বেসিক রিসার্চ যে আমরা বলছি যে রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের প্রোডাক্ট ইনোভেশনের জন্য রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট যে ফার্স্ট টাস্কটা সেটা হলো বেসিক রিসার্চ এখন বেসিক রিসার্চটা কি যে একদম পিওর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বেসিক রিসার্চ ইনভলভস দা ক্রিয়েশন অফ দা নিউ নলেজ ওকে এখন বেসিক রিসার্চটা একদম পুরাটা নতুন কোন নলেজ অথবা নতুন কোন নলেজ ক্রিয়েশনের দিকে থাকে তার মানে যখন আমরা প্রোডাক্ট ইনোভেশনের দিকে যাই তখন আমাদের মূল কাজটা থাকবে প্রোডাক্ট ইনোভেশনের क्रिएट करा जाए गैदार कर এবং এ কি বলছে যে দিস নলেজ ক্যান বি নিউ টু দা ফার্ম যে এই ধারণা অথবা এই জ্ঞানটা একদম নতুন থাকবে অর ইট ক্যান বি অ্যান ইনোভেশন দ্যাট ওয়াজ আননোন বিফোর দিস এফোর্ট তো এটা এমন থাকবে যে এটা পুরাটাই নতুন যে এটা আগে কখনো কেউ করে নাই অথবা আমাদের অর্গানাইজেশন এই প্রসেসে কখনো আসে নাই বেসিক রিসার্চ ইজ ফান্ডামেন্টালি রিস্কি ওকে but it has a potential uh, to privilege great rewards such as leading to the new product or ways of doing the business tar mane jokhon amra basic research e ashbo amra product innovation er shomoy je first step ei ta onektai risky karon ei ta je prothom jeta niye ashbe seta je ki bole je profitable hobe kina tar amra kono tai jai na karon eta market e nai so ekhan theke amra kono dharona niye ashte parina je ei ta ado profit korte parbe na parbe na okay so ei ta khub vital but ei tai amra nibo ei basic research tai nibo karon ekhan theke amra new knowledge create korte parbo okay jokhon amra basic research shesh korbo then amra applied research ashbe applied research amra bolchi je new product development ekhon ei বেসিক রিসার্চ এর পরে আমরা দেন अप्लाइड রিসার্চ আসব যে আমরা এখন अप्लाई করতে চাই আমরা যে নলেজ গ্যাদার করলাম যে নতুন যে নলেজ আমরা নিয়ে আসলাম সেইটা দিয়ে আমরা এখন নতুন কোন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করব তার মানে যে উই ক্যান ইউটিলাইজ দা বেসিক রিসার্চ টু ক্রিয়েট দা নিউ প্রোডাক্ট তার মানে अप्लाइड রিসার্চ এসে আমরা যে বেসিক রিসার্চ দিয়ে যে বেসিক নলেজ আমরা জানলাম নতুন নলেজ জানলাম সেটা দিয়ে আমরা নতুন কোন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করব এখন এই নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের অর্গানাইজেশন অথবা ফার্মগুলোকে হয় কখনো হতে পারে রেডিক্যালি চেঞ্জ হতে পারে অথবা কোনো কি বলে যে কোনো মাইনর চেঞ্জ হতে পারে অথবা পটেনশিয়াল চেঞ্জ হতে পারে অথবা একদম পুরোটাই চেঞ্জ হতে পারে নানান কিছু হতে পারে বাট যেটাই হোক না কেন আমরা मूल उद्देश्य हलो जाट करा क्या से मूल पार्ट उो फर दार्केट सो ये मार्केटे जा তো যদি মার্কেটে এইটা চলে তাহলেই আমাদের সাকসেস আর যদি এটা মার্কেটে না চলে তাহলে উই আর দ্য ফেলর সো এই যে যে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন এসে আমরা এখানে ইন্টিগ্রেট করব যে মার্কেটের সাথে আমাদের প্রোডাক্টের মানে আমরা যেটা নতুন কোন প্রোডাক্ট তৈরি করতেছি সেটা আদৌ আমাদের মার্কেটে যাবে কিনা অথবা মার্কেট মুখী করলে আমরা এটা কি হতে পারে এর সুবিধাটা কি তো এইটুকু আমরা फाइंड আউট করব যে আমরা যে নতুন যে मार्केटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
কেমন হতে পারে অথবা এর গ্রহণ যোগ্যতা কেমন হতে পারে সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করব এখন এই সবগুলোর ভিতরে এই ইনোভেশনের আর রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের প্রোডাক্ট ইনোভেশনের এই পার্টে সবগুলো স্টেপে আমাদের রিস্ক থাকবে রিস্ক সবগুলাতে রিস্ক থাকবে বাট তারপরেও আমরা এই স্টেপগুলো নেই কারণ এই রিস্কগুলাই হতে পারে আমাদের জন্য পটেনশিয়ালি একটা বড় বেনিফিট এইটাই পটেনশিয়াল বেনিফিট হতে পারে তো আমরা এই জন্য প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট যে তিনটা স্টেপ এই তিনটা স্টেপের অনেক অনেক অর্গানাইজেশন এই তিনটাই ব্যবহার করে আবার কেউ কেউ এখান থেকে একটা নিয়ে আসে যেমন শুধু এরা সিস্টেম ইন্ডিকেট করতে পারে অথবা অ্যাপ্লাইড রিসার্চে আসতে পারে অথবা একদম শুরুতে প্রোডাক্ট ইনোভেশন স্টেপও আসতে পারে তো কেউ কেউ এটা সবগুলো অ্যাপ্লাই করবে কেউ কেউ এখান থেকে একটা পার্ট কেউ আবার মানে দুইটা পার্টও অ্যাপ্লাই করতে পারে 